，我就在你们小区的那个门口等你啊。嗯，你快点啊。阿斌，你现在手头上有没有钱啊？能不能借我点钱啊？我有急事。你也不宽裕啊？那行吧，谢谢你啊。喂，阿龙啊，对对对，是我。我现在有点事情，想找你借点钱。你看你，啊，你刚买的车啊？那行吧，谢谢你啊，阿龙。这可怎么办啊？筹到了没有啊？你先别着急啊！我还不急啊！现在医生都催着呢，妈急着做手术呢。我也知道妈急着做手术呢，我也很着急啊。你放心，我会想办法的。行，那你快点啊！行。嗯、喂，小伟啊，是我。你现在手头宽裕吗？我现在遇到了一点急事，需要一些钱，你看能不能帮帮我？那行吧。我知道了，谢谢你啊。嗯，刘姐，我妈生病住院了，现在急需做手术。我手里的钱不够，你看能不能借我一点？这样啊，那算了。喂，好的，我现在就过去。我的包，来你的包，谢谢你啊，大哥，要不是你的话，我的包就丢了，真是太谢谢你了。不用谢，我也知道妈急着做手术呢，我也很着急啊，你放心，我会想办法的。那我先走了，大哥，你等一下，能不能留个电话号码？行，这是我的号码。好了。那没什么事，我就先走了。今天真是太谢谢你了。没事。怎么样，老公，借到钱了没有？你看，那么多钱啊，老公，谁借给你的？这个你就先别管了，先给妈看病要紧。走吧，走吧，赶紧走吧。喂，你好。你好，你是？我是半年前捡到你包的那个。哦，我想起来了，是你啊，大哥。我有点事找你，你方便吗？什么事啊？我们当面说吧。行，我现在也没什么事，要不？行，就在当初我捡你包的那个地方见吧。嗯，是啊，行。你来了，嗯，你今天要我来什么事啊？其实我是来感谢你的。感谢我？对，其实半年前我从你包里拿了钱。哦，这个事啊，我早就知道了。啊？你知道？你知道为什么不当面拆穿我？我当时听到你打电话四处借钱，是因为你母亲生病了，所以我才没拆穿你。可是我们也不认识啊，为什么要这么做？是你的孝心打动了我。我觉得，我要是当时拆穿你的话，可能你的母亲就没有钱看病了。姑娘，你真是个好人。我这半年来一直在努力打工挣钱，就是为了感谢你半年前帮助了我。这些钱是我还给你的。行，那我就收下了。谢谢你。如果没有你，我母亲现在的病可能还不知道怎么样呢。那你母亲现在好了吗？现在已经好的差不多了。那就好。大哥，你现在在哪上班呢？哦。我就四处找些工作，哪里能干我就去哪里搬搬砖什么的。这样啊，那你平时应该挺辛苦的。没事，为了家人，我的母亲、妻子辛苦一点没什么的。对了，大哥，你会开车吗？会啊。这样行不行？要不你去我公司，正好我那里缺个司机，一个月给你开八千，你看可以吗？啊？真的吗？这可以吗？当然可以啦。行，我愿意。那你明天去我公司报道，到时候给我打电话。好。那没什么事，我就先走了。好，那你路上慢点。小雅
，姐今天发了两百奖金，我平日里也不舍得吃，走，我们去吃顿好的。好。哎，那你个大哥在哭。小伙子，遇到什么困难了吗？我来这边谈业务，我在刚一下火车，手机、钱包都被偷了，特别无奈，哪也去不了了，身份证全在那里面，我一点办法都没有。现在小偷是挺多的，我也遇见过，不过我遇见了好心人，他给了我点钱，这世上还是好心人多的。姐，我们把这两百块钱借给他吧，你看这大哥身无分文的，挺可怜的。小雅，我也正有此意，看这大哥怪可怜的。我们就不去吃了吧，这钱就借给小伙子，小伙子你收下吧。大姐，这怎么好意思啊？你看这两百块钱也不多，你就收下吧。大哥，你也别嫌少，这是我姐这个月的奖金。大姐，谢谢你们。这有什么谢的？这出门遇贵人还是好人多啊，谢谢你们。这两百块钱买点吃的，如果不够的话，我家住那边，你可以来找我。谢谢你们了，妹，我们走吧。这还是好人多啊！这两百块钱足够我回家了。小雅，对不住你，姐干活不小心，把腿给摔了。那点钱本来是攒着给你上大学的，结果给姐治腿了，对不起。姐，你别这么说，我可以不上大学，但是我不能不要你这个姐姐呀、啊，小雅。我俩从小就没了父母，我这好不容易能挣点钱了，我们也住在这个房子里，这日子也渐渐的好转了。可是没想到，有人在家吗？那你去看一下。谁啊？来了，大哥。你姐在家吗？我能进去吗？姐，有人来了。大哥，坐。大姐，你这怎么了？我这干活不小心摔的，小伙子啊，你今天来我们家干什么？今天啊，我原本来谈业务的，这不你给了我两百块钱嘛，我就回到家了，回家补办手机身份证。今天正好来这边，然后我就打听一下，就来这了。有什么可看的？小伙子，你去忙吧。我也是农村出来的。再怎么样也知道滴水之恩当涌泉相报。我刚才在外面听见你们两个人的对话了。你妹妹要上学，你的腿又这样了。我刚打电话跟我老婆商量了一下，我这带了一张卡，里面钱不多，有二十万。二十万，二十万够多了。大姐，你不知道，这在我们那边，这报恩是理所应当的事情。你对我好，我就对你好。这钱你就拿着，密码六个六，拿着吧。钱太多了。这我一辈子都还不了的。我不用你还，我刚听说你妹考上大学了。我妹可孝顺了，为了给我治腿，把我给她攒的学费都发光了。这钱的事你就不用担心了，她大学的生活费、住宿费我全负责。真是谢谢你了。我家条件还不错，我今天把你接到我家去，然后给你妹安排个好学校。小雅，快谢谢人家，谢谢大哥。没事没事。那我们现在就过去吧，我车停在村口。来，慢点。